今天可能还是不会谈文化全国文化论坛的一些事情，除了除了可以告诉你们是，我的确在那个场合呼吁，呃，台湾的排骨便当应该要切啊、哦，鸡腿便当应该切、哦。那甚至我也说了，如果十年之内这个排骨便当。里面的肉如果不切的话，我认为台湾的文创产业发展大概没什么希望啊。那我这位副主委李李仁芳老师也同意我，好像有点同意我的意思了。但他他是一向对这种日本的精致文化相当的崇拜哈，所以呃，我讲这这个这个呃观察哈，他大概是有相当的认同。呃，我我想我今天要跟大家谈一个。让大家了解我们到现在学到的东西啊，跟你没有学过这些东西，在看这些问题或者是说做这些事情上的差别。我第一个叫第一次的作业叫大家呃在报纸上面或者任何媒体上去找十个有关于文化的新闻啊，呃文化或者文化经济的新闻哦。那呃。我跟大家谈一个新闻事件啊，新闻事件是一个很简单的新闻，就是台北市大概在啊、呃、三年前啊，因为这可好像是第三届了，办了一个叫做传统市场节哈。当然你你他们奇怪用节庆的方式来办活动啊，这个当然就呃你不要问说什么叫做市市场传统市场节哈。但是他就是办了一个活动啊，就是传统市场，呃，呃，希望能够呃鼓励呃消费者去了解或者是欣赏这个所谓传统市场在我们生活里面所提供给我们的，所以它是一个生活美学的一部分。